നമസ്കാരം കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ വൈസ് ചാൻസലറെ നിയമിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങളും പരാതികളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ തർക്കങ്ങൾക്കും പരാതികൾക്കുമൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഒന്നുമില്ല മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരെ മാത്രമേ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ വൈസ് ചാൻസലറായി വെക്കൂ എന്നാണ് കേരളത്തിലെ മതേതര ഗവൺമെൻറ് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ പറയുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്ത തത്തമയ് ന്യൂസ് നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്തിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ സങ്കീർണമായിരിക്കുന്നു സർക്കാരിന് പിന്തുണയുമായി അതായത് ഒരു ഹൈന്ദവ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അവനവൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് ഉയരങ്ങളിലെത്തിയ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലറാകാൻ വേണ്ട എല്ലാ യോഗ്യതകളുമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ നിയമിക്കരുത് മുസ്ലിം സമുദായാംഗത്തെ തന്നെ നിയമിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ചില മത തീവ്രവാദികളും ചില ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളും ഒക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു സർക്കാർ ഇവർക്ക് സ്തുതി പാടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ഇവർക്ക് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും കൊടുക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്ത അതായത് സർക്കാരിനൊപ്പം ചേർന്ന് മത തീവ്രവാദികൾ അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യദ്രോഹികളൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നത് കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ദളിത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ വൈസ് ചാൻസലർ ആകുന്നത് തടയാൻ മത തീവ്രവാദികളും തീവ്ര മുസ്ലിം സംഘടനകളും രംഗത്തെത്തുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല വി സി ഐ ഡോക്ടർ സി എ ജയപ്രകാശ് അദ്ദേഹമാണ് ഹൈന്ദവ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട അംഗമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദളിത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുമാണ് ഇത് തടയാൻ ഡോക്ടർ സി എ ജയപ്രകാശ് സർവകലാശാലയുടെ വി സി ആകുന്നത് തടയാൻ സർക്കാരിനൊപ്പം തന്നെ ഈ മത തീവ്രവാദികൾ കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മലബാറിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ നീക്കം നടക്കുന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ഹിന്ദുവിനെ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല വി സി ആക്കില്ല എന്ന നിലപാടിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് സർക്കാരും തീവ്ര മുസ്ലിം സംഘടനകളും ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തെ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തെ പൊതുവായി സരസ്വതി ക്ഷേത്രം എന്നാണ് പറയുക ഈ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തെ ഇത്തരത്തിൽ മതവൽക്കരിക്കാൻ മത തീവ്രവാദികൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സർക്കാരും അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നു നേരെ തിരിച്ചും സർക്കാർ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സർക്കാരിന് ഇതിന് പിന്തുണയുമായി മത തീവ്രവാദികൾ എത്തുന്നു നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും നമ്മുടെ മതേതരത്വവും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വളരെ ആശങ്കാജനകമായ ഉത്കണ്ഠാജനകമായ ഒരു വർത്തമാന കാലത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് ഭയത്തോടെ അല്പം ദുഃഖത്തോടെ തന്നെ ഓർത്തു പോവുകയാണ് മുപ്പത് വർഷത്തിലേറെ പരിചയവും എല്ലാ അക്കാഡമിക് യോഗ്യതകളും ഡോക്ടർ ജയപ്രകാശിന് ഉണ്ട് കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സയന്റിസ്റ്റ് ആയി ജോലി നോക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം എന്നാൽ ജയപ്രകാശ് ഹൈന്ദവനും ദളിതനുമായതിനാൽ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർവകലാശാലയിൽ വി സി ആക്കരുത് എന്ന നിലപാടാണ് ഇപ്പോൾ മത തീവ്രവാദികളും തീവ്ര ഇടതുപക്ഷ ഇഹാദികളും കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എസ് ഡി പി ഐ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി എന്നീ സംഘടനകളാണ് ഈ തീവ്ര നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് അനുകൂലമാണ് സി പി എമ്മും മുസ്ലിം ലീഗും കോൺഗ്രസും വളരെ കഷ്ടം തന്നെ വളരെ വേദനാജനകം തന്നെ ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും തീവ്ര മുസ്ലിം സംഘടനകളും വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പോലും മതവൽക്കരിക്കുന്നു കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവർ മാത്രമേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ സുകുമാർ അഴീക്കോട് സാറിനെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇരുന്ന കസേരയാണ് അത്രയും പ്രമുഖരായ വ്യക്തികൾ അലങ്കരിച്ച കസേരയാണ് കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല വി സിയുടേത് അന്ന് ഈ മതവും ഈ മത തീവ്രവാദവും അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ മേഖലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തേഞ്ഞിപ്പാലം മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ മേഖലയാണെന്ന് അവർ പറയുന്നു ആയിക്കോട്ടെ സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയാണോ ഒരു വൈസ് ചാൻസലറെ ഒരു സർവകലാശാലയുടെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അധികാരിയെ നിയമിക്കേണ്ടത് എന്ന സാധാരണ ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത് എല്ലാത്തിനെയും മതവൽക്കരിച്ച് കൂട്ടിക്കുഴച്ച് രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിച്ച് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ സമാധാനവും ഈ കേരളത്തിൻ്റെ മതേതര സ്വഭാവവും ഒക്കെ തന്നെ ഈ കൂട്ടങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കും ഉറപ്പാണ് നിലവിൽ ഏഴു മാസമായി വി സി ഇല്ല ഇപ്പോൾ മലയാള സർവകലാശാല വി സിക്കാണ് അധിക ചുമതല യു ജി സി പ്രതിനിധിയും സർക്കാർ പ്രതിനിധികളും വ്യത്യസ്ത ലിസ്റ്റുകളാണ് വി സി നിയമനത്തിന് ഗവർണർക്ക് നൽകിയത് ഇതിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കാൻ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഫയൽ മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്നു അതിനിടെയാണ് ഇപ്പോൾ
അവരെ നമ്മൾ പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ തുറകളിലേക്കും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ഈ മതവും ഈ തീവ്രവാദവും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഇത്തരത്തിൽ വളരെ ഹീനമായ ചിന്താഗതികളുമായി നടക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ ഡോക്ടർ സി എ ജയപ്രകാശിനെ ഒഴിവാക്കാൻ അതും എല്ലാവിധ യോഗ്യതകളുമുള്ള എത്രയോ വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ള അധ്യാപകനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ ഒതുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ ചവിട്ടിത്തേക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയർ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം കൂടിയല്ലേ ഇത് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കച്ചവടവൽക്കരിക്കുന്നതിന് പുറമെ മതവൽക്കരിക്കുകൂടെ ചെയ്യുകയാണ് ഈ സർക്കാരും ഇവിടുത്തെ ഈ തീവ്ര ചിന്താഗതിക്കാരും ഇതൊരിക്കലും നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക കേരളത്തിന് ഭൂഷണമല്ല ഡോക്ടർ എം എൻ കാരശ്ശേരി അതുപോലെയുള്ള വലിയ ചിന്തകന്മാരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അവരൊക്കെ ഈ വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയണം ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കണം വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണന്മാർ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കണം അതാണ് വേണ്ടത് വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന